Hey, mijn naam is Marco Bijts. Ik geloof je interesseert me al een lange tijd. Ik weet nog, stond bij een bushalte in het dorpje Herwijnen met een vriend die redelijk atheïstisch is. En toen zei ik, ik geloof in God. Hij zegt, sukkel. Ik zeg, hey, je hoeft me niet uit te schelden voor mijn geloof in God. Toen wist ik totaal niet wat het betekende. En toen was ik meer agnostisch, wat dus inhoudt. Ik geloof wel dat er een, een bovennatuurlijke macht is. Maar je bent bang om hem te definiëren. Want dat zou je zelf in een hokje plaatsen. En kijk in welk hokje ik mezelf vandaag de dag geplaatst heb. Het christen zijn. En daar hangt zoveel emotie aan vast. In deze video, geloof is niet makkelijk. Door geloof gered worden, is een uitspraak die ik als christen echt wel doe. Maar is het dan echt zo makkelijk? Ik wil het woord geloof helemaal gaan definiëren. Door het eerste voorbeeld, hoe lang geloof je dat je jouw vriend kan vertrouwen? En twijfel jij nooit aan je vriend of die vriendschap? Denk even aan een goede vriend of vriendin. Heb je nooit een moment van twijfel gehad en dus geen geloof gehad dat die persoon echt voor de rest van je leven je vriend blijft? Ik weet nog, ik had een goede vriend op de basisschool. Dat was echt in groep 2, 3 of zo. Ik herinner me nog een zandpak. Die school heette, basisschool heette School met de Bijbel. Wel grappig trouwens. Dat mijn moeder me daar naartoe stuurde. Daar ben ik wel blij mee. Daar ben ik in ieder geval, heb ik in ieder geval een beetje een basis. Terwijl ik niet religieus ben opgevoed. Maar die jonge Willem... Op de basisschool, die kwam een keertje naar me toe. Ik herinner het nog zo goed. En achter hem zag ik die zandbak. En hij zegt, Marco, ik wil geen beste vrienden meer met je zijn. Toen dacht ik, shit. Is het zo makkelijk? Je kan zo makkelijk met iemand een soort van vrienden of beste vrienden worden. Maar van de een op de andere dag kan hij zeggen, nou, nou, ik wil dat niet meer. En misschien heeft dat iets in mij als kind, hè, terwijl ik ook volwassen werd, aan het denken gezet van. Het is niet zo makkelijk om één persoon in je leven als vriend en vriendin tot in de eeuwigheid te geloven, oftewel te vertrouwen. In het Grieks betekent het woord geloof vertrouwen. Je kan het opzoeken als pistis, P-I-S-T-I-S. Nog een voorbeeld. Blijf je geloven dat de liefde van je leven de liefde van je leven is? Weet je het zeker? Er is genoeg vis in de zee. Herinner jij je nog jouw eerste liefde? Ik weet nog, dat was op die basisschool, uh, haar naam is Mamon. Ze heeft blonde krullen, dus dat was een van de eerste personen waar ik als uh, jongetje ooit in mijn leven gevoelens voor kreeg. En ik dacht toen niet dat ik voor altijd bij haar zou blijven, maar dat was de eerste keer dat ik een beetje verliefd raakte. Op de middelbare school kreeg ik een vriendin, uh, Turkse meid met hoofddoek. En toen dacht ik, zou, we zullen voor altijd en eeuwig uh, samen blijven. Ik weet nog, we waren bij haar Marokkaanse vriendin in huis en we hadden naar elkaar gezworen. Hm? Jij en ik, hoe het leven ook bent of keert, zullen we bij elkaar blijven. En toen het uitging, zei die Marokkaanse vriendin, echt schat van de, van de meid, ze zegt van, uh, jullie hadden het nog gezworen. Ja, dus blijkbaar door omstandigheden, want mijn ouders, die uh, vonden het een spannende, moeilijke relatie. Ze zeiden van, ja, jij moet moslim worden om met haar te blijven. En dat is, mijn moeder zegt, als je voor iemand moet veranderen, in die zin, dan houdt diegene niet van je zoals je nu bent. En maar van haar kant begreep ik het ook, want... Ja, dat is vanuit haar cultuur en geloof gewoon zo. Dat de hoofd van het gezin, die moet moslim zijn. Um, da daarbij kan een vrouw niet gelovig zijn, maar zou ze vroeg of laat moeten bekeren. Maar weet je, dus ik zou dan moslim geworden moeten zijn. En ik, en ik was het eigenlijk al geworden. Ik had shahada gedaan op mijn zeventiende toen ik Koranlessen volgde. Dus zo bouwde ik aan mijn geloof in de relatie en dat we samen zouden blijven. Maar het geloof was gebaseerd op ik moet er iets voor doen zodat het ook daadwerkelijk gaat lukken. Zodat ik ook daadwerkelijk geloof zou blijven behouden om heel ons leven bij elkaar te blijven. Zij was een van mijn officiële eerste liefdes, zeg maar. Dus euh, nou, ook dat geloof was, was uiteindelijk verbroken. Dus zo zie je maar, weet je. Misschien kan jij terugdenken aan je eerste liefde. Uiteindelijk is het gewoon een verhaal in je leven. Hè? En, en denk je van, oh... Ja, ik geloofde dat ik voor de rest van mijn leven met de eerste liefde zou blijven. Maar het lukt maar, lukt maar weinig, hè? Soms kijk je naar films en dan zie je iemand die een ander ontmoet op een basisschool of middelbare school. En dan uiteindelijk zijn ze 60 jaar getrouwd. Als je even snel vooruit spoelt in de tijd. Nou, zij hadden dus geloof dat hun liefde, hun relatie voor altijd zou zijn. Vandaag de dag heb ik geloof dat de vrouw waarmee ik ben, Anastasia, mijn verloofde. We gaan trouwen, trouwens. Dat zij door God gekozen is voor mij om met mij te zijn. Daar geloof ik heilig in. En ik heb 
de negen jaar aan tijd in onze relatie en alles wat we hebben meegemaakt. En hoe ik van haar hou als persoon en aan het uiterlijk. Genoeg bewijs dat dat zo is. Maar geloof is iets wat je elke dag mag testen. Mijn moeder zegt al eens, ach als je gelooft dan, dan ga je het niet bevragen. Maar nee, dat is, dat is arrogantie. Dat is niet zelfvertrouwen hebben, vertrouwen hebben, geloof hebben in iets. Geloof is elke dag jezelf opnieuw de vraag durven te stellen. Geloof ik in dit geval dat dit de liefde van mijn leven is. Niet omdat je twijfelt, maar omdat je sterk staat in je geloof, durf je het wel eens te bevragen. Dat is hoe ik naar kijk. Hoe zie jij dat? Dus zo zie je dat geloof behouden in een liefdevolle relatie. Laat staan in geloof waar we het straks over gaan hebben. Dat is niet zo makkelijk hoor. Probeer maar heel je leven lang en die goede vriend te geloven dat dat je beste vriend blijft. En je liefde, wie dat ook nu mag zijn in je leven, geloven dat dat jouw liefde voor altijd blijft. En zeg dan nog eens dat geloven in zoiets makkelijk is. Ik vind van niet. Wat vind jij? Nou, geloof je altijd op elk moment van je leven? Wankelt jouw geloof niet? Als we het nu hebben over het christendom. Even serieus. Heb jij nooit een moment van twijfel? Ik zag net op TikTok uh, iemand die uh, uit het christendom gestapt is. En die had dan goede argumenten. Van teksten van, over Jezus. Um, die zeggen van, als je God... Uh, Niemand kan God zien, want als je God ziet, dan, dan sterf je of zo, was de tekst. En ook nog andere teksten van um, God is niet te zien, zeg maar. En het ging dus over Jezus' goddelijkheid en die geloven dat niet, dus die stapt eruit. Maar ik ken ook teksten die zeggen, uh, de onzichtbare God is zichtbaar geworden in de persoon van Jezus Christus. Dus ik, ik snap op welke manier Jezus God is. Maar als je wil zeggen dat de entiteit God, dus een geest, de mens Jezus is, dat is het niet. Um, dus, dus terwijl ik dit nu aan jou vertel, ben ik ook weer mijn geloof aan het bevragen. En de vraag is, Marco, je bent 29 jaar. Ik weet niet hoe, welke leeftijd jij nu hebt. En welk geloof jij in je leven hebt gekozen. Want kiezen betekent liefde, kiezen betekent geloof. Kiezen betekent vertrouwen. Maar niet iets wat je hebt meegekregen van een ander. Maar meenemen in je eigen leven. Dan, dan geloof je iets wat een ander eigenlijk gelooft. Snap je wat ik zeg? Wat is de kans, in mijn geval, ik ben 21 jaar, dat ik tot mijn 79ste, ik liep laatst hier, ik had een wandeling, en uh, ik zeg, God, wat wilt u dat ik de volgende 50 jaar in mijn leven doe? Tot aan mijn 79ste. Dus ik plant nu een zaad, en ik wil gewoon Gods plan voor mijn leven volgen, terwijl ik elk moment de kans heb om mijn eigen plan te volgen, en mijn eigen successen te willen behalen. Dat is ook oké, okay. kan ik voor kiezen, bedoel ik. Of die van... Mijn ouders te volgen, hun plan. Een neef van me, die zegt, ja mijn moeder wilde dat ik ging studeren, ik heb gestudeerd, hij heeft een hbo diploma, hij doet nu uh, geen leidinggevend werk, terwijl hij dat wel kan doen. Hij zegt, ja ik deed het voor mijn moeder. Dus hij leefde het leven wat zijn moeder voor hem wilde. Zo'n leven kan je ook leven. En nu doet hij niks met die diploma en doet hij graag werken met zijn handen, is hij zijn eigen leven aan het leven. Dus wiens leven wil je leven? Die van je ouders, die van God, die van jezelf, die van de overheid, die van school? Het zijn zulke, zulke uh, diepe vragen, daar moet je maar zin in hebben om daarover na te denken, toch? Ja, dus hoe blijven geloven in God? Iets wat je buiten jezelf vindt, maar in jou wilt komen wonen. Hier is een bijbeltekst. Nou, je kan het opzoeken als je, wat ik nu zeg, een beetje Google intypt. Um, uw lichaam is de tempel van God. Misschien ken je die. Dus de Heilige Geest komt in je wonen, zoals de Vader in Jezus woonde. Dat is het verschil, hè? De Heilige Geest komt in mensen wonen, de Vader woonde in Jezus. En God is niet in gebouwen gemaakt door de handen van mensen. Ook een tekst om op te zoeken als je wilt. Maar jouw lichaam is het tempel van God, wordt er gezegd. Dus het is niet dat God beperkt is tot een gebouw, een kerkgebouw. Daarbij wordt er ook nog eens gezegd, en nu wordt het een beetje religieus. Um, Jezus is het hoofd van de kerk. En wie is de kerk? Is dat dat gebouw? Nee, jij en ik als christen. We zijn het lichaam van God. Als je het letterlijk neemt, Christus. Misschien ben jij een vinger, misschien ben ik een neus. Volg je wat ik zeg? Maar Christus is het hoofd. Omdat hij de brug is naar God. En wat bijzonder, het christendom is het enige geloof waar God in jou wil komen wonen. Dat vind je volgens mij nergens. Wel soorten religies die zeggen dat jij zelf God bent, dat heb je wel. Dus ja, 
al deze informatie bij elkaar, probeer maar eens heel je leven één ding te geloven. Eén ding wat ik uh, al sinds ik het begon te geloven nog steeds geloof en heel mijn leven ga geloven is bijvoorbeeld iets heel simpels. Dat genoeg water op een dag drinken, 2 liter, 3 liter en dat geloof kan nog veranderen. Hoeveel liter moet het zijn? Nou, ik zou zeggen dat ja, als je gemiddeld 2 liter, misschien liefst meer per dag aan water drinkt, dat het goed is voor je huid, goed is voor het detoxen. Je gaat vaker naar het toilet, je zweet meer uit. Um, ja, dat goed is voor je huid en dat het gewoon, gewoon goed is ook om... Ik merk ook als ik geen water drink dat ik meer hoofdpijn krijg, dus ook voor focus, zeg maar. En zo kan ik nog ingaan op veel meer geloofjes die ik heb. Maar dit is een voorbeeld. Ik ga heel mijn leven geloven dat genoeg water op een dag drinken echt goed voor je is. Um, en welk geloof heb jij? Waarvan jij gelooft? Als je het heel je leven gaat geloven. En geloof je dat het zo makkelijk is om te blijven geloven met al die informatie die naar je toe wordt gegooid?